Dragon Ball ist ein Werk, das bekannt ist für seine vielen Transformationen. Von der Werfenform zum Super Saiyajin bis hin zum Ultra Instinct. Doch ich finde, dass eine Form über allen anderen steht und das ist der Ultra Ego von Vegeta. Warum ich diese Form als die beste Form in ganz Dragon Ball bezeichnen würde, erfahrt ihr in diesem Video. Bevor es aber losgeht, kommen wir zu meinem Partner Instant Gaming. Mit Instant Gaming kriegt ihr alles, was Spiele angeht, günstiger. Dort könnt ihr euch PSN-Karten günstiger kaufen. Zum Beispiel 120 Euro PSN-Karte kostet dort nur 99,99 Euro. Und alle anderen PSN-Karten sind auch günstiger, aber auch normale Spiele. Deswegen checkt die Seite unbedingt ab. Der Link ist in der Beschreibung. Legen wir los mit dem Video. Hier ist Vegeta, Prinz der Saiyajin. Ihr schaut also das Video und habt immer noch nicht den Kanal von Saiyan abonniert? Ich muss euch Schwächlinge wohl eigenhändig auslöschen. Wie erwähnt gibt es in Dragon Ball sehr viele Transformationen. In Z waren die Transformationen meiner Meinung nach designtechnisch den Dragon Ball Super Designs überlegen. Wenn wir uns zum Beispiel den Super Saiyajin, Super Saiyajin 2, Super Saiyajin 3 anschauen, dann sind das wirklich 10 von 10 Designs und Dragon Ball Super Transformationen dagegen, rein vom Aussehen her, wie der Super Saiyajin Blue oder Ultra Instinct, sind da wirklich nichts dagegen. Aber vom Konzept her muss ich sagen, dass die Transformationen in Dragon Ball Super mir mehr gefallen. Warum? Wenn man sich die Erklärung anschaut, was diese Transformationen sind, so sehen wir, dass der Super Saiyajin 2 oder der Super Saiyan 3 einfach nur der Super Saiyan 1 in stärker sind. Es ist also nichts Besonderes und auch nicht individuell oder so. Bei Dramo Super jedoch sehen wir, dass die Transformationen eher Techniken sind. Sie haben besondere Merkmale, Fähigkeiten und ganz besonders, sie sind individuell und benötigen ein bestimmtes Mindset. Nicht jeder jagt derselben Stufe nach, sondern jeder hat was Eigenes. Son Goku hat den Ultra Instinct und Vegeta merkte, dass das kein Weg für ihn ist, weshalb er den Ultra Ego erlangte. Über die Dynamik zwischen Son Goku und Vegeta reden wir auch später noch. Der Ultra Ego ist ein eine Form, die so wie keine andere Form in Dragon Ball perfekt auf den Charakter angepasst ist, ist eine Form, die quasi nur für und erst durch Vegeta existiert. Was meine ich damit? Der Ultra Ego greift die gesamte Charakterentwicklung von Vegeta in Z und Super auf und macht es zu seiner Stärke. Bereits am Anfang von Super wurde diese Form auch angeteased. Wir sahen, dass Son Goku den perfekten Super Saiyan Blue meistert. Die Perfektion dieser Form war so schwierig, weil der Super Saiyan Blue eigentlich ein Widerspruch ist. Es werden zwei Konzepte miteinander kombiniert. Die Ruhe, die man für das God Keeper Braucht, sowie dem Zorn, den man für den Super Saiyan braucht. Aus diesem Grund war es im Manga auch so schwer, diese Form zu kontrollieren. Son Goku entschloss sich jedoch, seine Ruhe zu erhöhen und seinen Zorn zu dämpfen. Dadurch erlangte er mehr Key-Kontrolle, der perfekte Super Saiyan Blue entstand. Wir sehen, dass er in dieser Form auch keinen Aura mehr hat, was sinnbildlich für seine Ruhe steht. Es war also eine Form, die Son Goku dem Ultra Instinct näher brachte. Vegeta jedoch tickt komplett anders. Er tut sich schwer mit einer solchen Form, in welcher er Emotionen eindämpfen muss und ruhig sein muss. Er sagte sogar, dass er etwas anderes möchte, also machte er das genaue Gegenteil. Statt Ruhe ließ er sein Key quasi explodieren, was dann der Super Saiyan Blue Evolution war. Dadurch wurde er stärker, doch der Nachteil war, dass man noch mehr Energie einbüßen musste als beim Super Saiyan Blue und deshalb hielt die Form auch nicht lange. Hier hat man schon gesehen, dass die beiden Richtungen, in welche Son Goku und Vegeta gehen, eine komplett gegenteilige Richtung ist. Als Son Goku den Ultra Instinct dann erlangte, welcher eben genau das ist, was angedeutet wurde, also komplette Key-Kontrolle, komplette Ruhe und keine überflüssigen Emotionen, wusste Vegeta, dass das nicht zu ihm passt. Das ist nicht die Form, die er möchte und das ist ein Unterschied, den ich so mag im Gegensatz zu Dragon Ball Z. Es ist nicht so, dass Vegeta hinterherhinkt und nun dasselbe erreichen möchte. Er merkt hier, dass unabhängig von Gokus Errungenschaft es Zeit für sein eigenes Ding ist. Hier kommen die Granola Saga ins Spiel. Ich habe erwähnt, dass in Dragon Ball Super das Mindset sehr wichtig ist, also die Psyche der Charaktere und auch in der echten Welt wird gesagt, dass man eine Schlacht bereits vor dem Kampf gewinnt. Es ist also sehr wichtig, das richtige Mindset zu haben. Virus erkennt, dass er und Vegeta viele Ähnlichkeiten haben. Beide sind nämlich Zerstörer. Vegeta hat sein gesamtes Leben Dinge zerstört, er hat Planeten erobert, Bewohner ausgelöscht, aber der Unterschied zu ihm und Virus ist, dass Vegeta sich mittlerweile schuldig dafür fühlt. Er fühlte sich als Prinz der Saiyajin nicht nur für seine eigenen Taten schuldig, sondern für die Taten der gesamten Saiyajin und das hält ihn auf. Diese Schuld kommt auch nicht von irgendwoher. Vegetas Charakterentwicklung ist darauf aufgebaut, dass er seine eigenen Fehler erkennt. In der Buu Saga wurde ihm gesagt, dass er aufgrund seiner Taten in die Hölle kommen wird. Nur einmal Super Broly wurde er erneut an seine Vergangenheit erinnert, denn Broly und sein Vater wollten Rache wegen dem, was König Vegeta ihn angetan hat. Er wurde hier also mit den Taten der Saiyajin konfrontiert und das sogar selbst von anderen Saiyajin. Das ist der Punkt, wo Vegetas Schuldgefühle wieder hochkommen. Er sagt in der Moro Saga selbst, dass er weiß, dass Brolys leidvolle Leben die Schuld seines Vaters war. Die Saga ist auch voll von dem Gedanken, seine Vergangenheit wieder gut zu machen, aber tief im Inneren denkt sich Vegeta, dass nichts seine Taten rückgängig machen wird, egal was er tut. Aus diesem Grund sagt er zu Moro, dass er weiß, dass er nach seinem Tod selbst in die Hölle kommen wird, weil er selbst ein Schurke sei. Diese Gedanken sind also ständig in Vegeta vorhanden, vermutlich seit der Buu-Saga. Er merkt, dass es etwas ist, das ihn 
zurückhält. Wenn er die Kraft eines Zerstörers erlangen möchte, dann muss er sich loslösen von solchen Gefühlen, denn auch wenn es in Vegetas Vergangenheit oft so war, heißt es nicht, dass Zerstörung an sich etwas Schlechtes ist. Zerstörung ist notwendig, damit Ordnung in dem Universum herrscht. Und Beerus sagt sogar die ikonische Line, vor dem Neuanfang muss Zerstörung herrschen. Damit meint er nicht nur die wörtliche Bedeutung, sondern damit meint er auch Vegetas Innere. Bevor er neu anfängt, muss er seine jetzigen Gedanken zerstören. Vegetas Vergangenheit soll seine Zukunft nicht beeinflussen. Er braucht einen Neuanfang und eine neue Definition von Zerstörung. Tief im Inneren liebt Vegeta das Zerstören, das ist eben seine Natur. In der Vergangenheit hatte das wie gesagt jedoch schlimme Auswirkungen. Das Ziel ist es also, Vegetas Natur nun für das Richtige einzusetzen. Als er auf Granola den personifizierten Leid des Heijin trifft, passiert es dann. Er erweckt den Ultra-Ego, eine Form, die auf Vegetas Ego angepasst ist, das uns all die Jahre in Dragon Z gezeigt wurde. Dort hatte es noch eine negative Konnotation, aber jetzt kann es zum Guten genutzt werden. Dass die granola sage sehr psychologisch ist, wurde von Toyotaro bestätigt. Vor allem bei Vegetas Charakter befasste er sich mit Psychologie, weshalb man sagen kann, dass Vegetas Charakterentwicklung auf Freuds Persönlichkeitspsychologie basiert. Dort wird die Persönlichkeit in drei Kategorien aufgeteilt. Ich benutze die englischen Begriffe, weil dort kommt das, was ich sagen möchte, viel besser zum Ausdruck. Es gibt einmal das Eat und das Eat hat primitive, unbewusste Wünsche, die es ständig fordert. Das ist also die reine Natur des Menschen, seine Instinkte, was tief im Inneren schlummert. Das Super-Ego unterdrückt diese Wünsche, da wir nicht ständig zum Beispiel essen oder aggressiv sein können. Als Menschen folgen wir nicht nur unseren Instinkten oder unserer Natur, oft werden wir mit Gelüsten konfrontiert, denen wir aber nicht nachgehen. Man kann es also als Moral zusammenfassen. Das Ego entscheidet, was zu tun ist. Es entscheidet also, ob es seinen Gelüsten folgt oder seiner Moral. Vegeta musste sich neu erfinden. Er erschuf eine neue Version von sich. Mit der Aussage, vor dem Neuanfang muss Zerstörung herrschen, zerstörte Vegeta also sein Super-Ego. Er zerstörte das, was ihn zurückhielt. Seine Moral, seine Schuldgefühle. Wenn er sein Ultra-Ego aktiviert, muss er sein Super-Ego zerstören. Er ließ das Eat die Kontrolle übernehmen, um ihn dazu zu bringen, seinen Wünschen nachzukommen ohne dass Schuldgefühle ohne Moral ihn zurückhalten. Deswegen sehen wir auch, dass er in dieser Form so ist, wie seine Natur all die Jahre war. Er liebt das Kämpfen, liebt die Zerstörung, haut die krassesten Lines aller Zeiten raus. Er sagt sogar, das ist die Kraft, die pur auf meinen Instinkten basiert. Also genau die Definition von Eat. Diese Persönlichkeit ist sein primitiver Wunsch zu kämpfen, Vegetas Drang, seine Macht zu beweisen, Schmerz zu ertragen. Diese Faktoren treiben diese Transformation voran. Wenn Vegeta mehr Schmerz erträgt, zeigt er, dass er stark genug ist, um nicht auszuweichen und alles frontal aufzunehmen. Er muss nicht ausweichen, so wie Son Goku, er hat keine Angst, er nimmt es einfach auf sich. Ohne das Super-Ego hält ihn seine Moral nicht zurück, selbst bei extrem zerstörerischen und aggressiven Angriffen. Das ermöglichte ihm sogar, den Planeten zu bedrohen. Sobald Vegeta dieses Mindset verliert, verliert er auch die Form. Er muss also seinen Instinkten freien Lauf lassen, sobald er schuld, sobald er das Super-Ego zulässt, war es das für diese Form. Und das sehen wir gegen Granola auch, dass er es zu dem Zeitpunkt nicht komplett geschafft hat. Und ich finde, das ist das tiefgründigste, was Dragon Ball mit einer Form gemacht hat. Und es passt perfekt zu Vegetas Charakter, den wir alle so lieben. Tief im Inneren sehnte er sich immer danach, seiner Natur zu folgen. Aber er erkannte, dass seine Saiyajin Natur schlimme Auswirkungen hatte und er als guter Erdling nicht so leben kann. Margin Vegeta war ein verzweifelter Schrei danach. Ein Schrei, dass er seine Natur so lange unterdrücken musste und er es satt hatte. Margin Vegeta war der falsche Ansatz und er Erneut erkannte er, dass er einen Fehler machte, aber mit Ultra Ego kann er es endlich so einsetzen, dass es auch Positives hervorbringt. Ein weiterer Grund, wieso ich diese Form so liebe, ist die Dynamik zwischen Son Gokus Ultra Instinkt und Vegetas Ultra Ego. Son Goku zum Beispiel muss den Ultra Instinkt erst zu seiner eigenen Technik machen. Es ist eine Technik, die seiner Natur, so wie er es jetzt nutzt, widerspricht. Aus diesem Grund muss er mehr über sich selbst erfahren und den Ultra-Ego zu seiner eigenen Version macht, die mit seiner Natur im Einklang steht. Vegeta hat den Ultra-Ego jedoch aus eigener Kraft hervorgebracht, es ist eine Technik, die auf seine Natur angepasst ist. Er muss dafür auch nicht mehr über sich selbst erfahren, im Gegenteil muss er sogar seine Vergangenheit eher ausblenden. Das war es aber noch nicht. Vegeta hat mit dem Ultra-Ego die perfekte Offensive gefunden. Er steckt Angriffe ein und das macht ihn stärker. Doch diese Strategie macht eben seine defensive schwach, weil er offen für alle Angriffe bleibt. Daher muss er seinen Gegner schnell besiegen, bevor er das Bewusstsein verliert. Son Goku hingegen hat die perfekte Defensive. Sein Körper weicht automatisch aus und kontert, was ihm erlaubt, stärkere Gegner auszumanövrieren. Doch seine Schwäche ist die Offensive. Er muss Gegner durch präzise Nahkampfangriffe zermürben, statt sich schnell zu erledigen. Außerdem wird er, je länger der Kampf geht, immer schwächer. Anders als Vegeta. Man muss hier auch erwähnen, der Ultra Ego ist eine Form, die von Toyotaro kommt und nicht von Toriyama. Und für die Zukunft von Dragon Super bedeutet das, weil Toyotaro ja jetzt wahrscheinlich allein in dem Manga weitermachen wird, wenn wir sehen, dass Toyotaros erste neue Form so tiefgründig ist und so cool ist und das meiner Meinung nach die beste Dragon Ball Form ist, dann bin ich schon sehr gespannt, was uns noch in Zukunft erwartet. Und ja, schreibt mal eure Meinung zum Ultra Ego in die Kommentare. Was ist eure Lieblingsform? Das war's von mir. Wir hören uns im nächsten Video wieder. Ciao und tschüss.
Dachtet ihr etwa, dass das Video schon zu Ende ist? Nicht Saiyan beendet das Video, sondern ich, Dio!